tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ver uno de los enfrentamientos más impresionantes de lo que va del Clash Royale Crown Championship eh, Este fin de semana se vivieron los enfrentamientos de la segunda semana de este gran torneo Y surgieron partidas bastante épicas, surgieron partidas muy interesantes Pero en especial hubo una que captó mi atención Y ese fue el enfrentamiento entre Surgical Goblin y el jugador alemán Berin Muchos de ustedes no conocerán a este jugador, pero con este duelo que disputó en contra de Surgical Goblin, me dejó claro que es un excelente jugador y que está a la altura de esta competición. Así que, en esta ocasión, vamos a ver las tres partidas que disputaron estos dos magníficos jugadores y asimismo también veremos los mazos y estrategias que utilizaron a lo largo de este enfrentamiento. Eh, comencemos con la primera partida y podemos ver de primera instancia que Surgical Goblin lleva un típico mazo Lockbait. Este mazo Lockbait es, es muy visto ya, la verdad, muy conocido, pero pero Berin me dejó impresionado con la estrategia que está utilizando Y es que está llevando dos cartas muy inusuales en este meta Que es Chispitas y el Esqueleto Gigante eh, Solamente que bueno, lo que me dejó aún más impresionado No fue que las llevara, sino que en ningún momento las utilizó ¿Por qué? Porque bueno, él de primera instancia se dio cuenta Que Surgical Goblin llevaba completamente el counter a su mazo O sea, al llevar el cohete puede destrozar un Chispitas en pocos segundos eh, Llevaba la Torre Infierno, con lo cual ese Esqueleto Gigante No iba a lleva, llegar a ningún lado Además de que tenía muchísimos obstáculos eh, tenía el caballero, tenía la princesa La pandilla de duendes, en fin Muchísimos counters para su mazo Con lo cual, él dijo, yo no voy a utilizar estas dos cartas No voy a asumir riesgos Yo solamente me voy a dedicar a ciclar el cementerio Porque lleva un excelente combo O sea, lleva el golem de hielo, cementerio y veneno El cual sin ningún problema puede destrozar Al mazo que llevaba Surgical Goblin Así que lo único que hizo en esta partida El jugador alemán fue ciclar el mazo Defender y atacar, o bueno, principalmente Contraatacar, ya lo vamos a ver Aquí estamos viendo que la partida muy igualada y principalmente como les menciono y lo recalco En este torneo nadie está Asumiendo riesgos, todos los jugadores Están utilizando los mazos con los que mejor saben Jugar, no quieren experimentar Y es que claro, este es un, un torneo en el cual está de por medio Un price pool de un millón De dólares, con lo cual nadie quiere arriesgar Ese premio, nadie quiere, quiere eh, Empezar a experimentar o a sacar Cosas que nadie ha visto, o sea nada más para Intentar lucirse, no, aquí Todos vienen a competir con los mejores mazos Con las mejores estrategias que tengan a la mano y bueno, eh, vemos aquí que bueno, una partida bastante, bastante pausada de, de principio Porque pues eh, están atacando, defendiendo, atacando, defendiendo Y como les digo, en este nivel de juego La verdad es que es muy, muy difícil que cualquiera ceda Aquí ya lo estamos viendo que Surgical Goblin está atacando Está eh, siendo muy agresivo Y es que está molestando en todo momento la torre del jugador alemán Pero ¿qué es lo que hace Berin? Él está guardando el tronco perfectamente como se debe de guardar Cuando te estás enfrentando a un Lockbait Siempre guardar el tronco para el barril de duendes porque es lo que más daño te puede causar, no importa que tenga más tropas delante ahí en el, en el río eh, tú siempre guarda el tronco, trata de defender con lo que puedes, es exactamente lo que está haciendo el jugador alemán, defendiendo con el mega esbirro, defendiendo ahí con los esqueletitos, con la lápida con las arqueras y el tronco lo guarda perfectamente para el eh, barril de duendes, vemos aquí que ya decide ir al ataque ya se cansó de ver cómo surge Carl Goblin está atacando en todo momento, con lo cual decide ir por el primer ataque, bueno el, el segundo en este caso, va con el golem de hielo, va con el cementerio veneno y vemos que logra bajar de la torre hasta los 1011 puntos de vida Vemos que aquí pues logra defender nuevamente El barril de duendes con ayuda del tronco eh, Surge que al goblin que ya tiene un montón De tropas acumuladas, ahí tiene la princesa eh, El caballero tiene también el duende Lanza dardos, otra princesa y vemos Que sin ningún problema logra defender Aquí comete un error, es lo que me gusta de que los dos Jugadores estén de manera presencial en este torneo Que te vas dando cuenta de sus gestos Vas viendo qué, qué, qué errores van cometiendo Vas viendo qué partidas o Principalmente cuál es la reacción de cada uno Cuando hace una jugada que no debería de hacer, aunque y que al Goblin no demuestra mucho, o sea, él está muy concentrado, vemos que aquí nuevamente el jugador alemán va con la misma estrategia, lamentablemente activa la Torre del Rey, pero eso no va a ser obstáculo para que se lleve esta primera partida, porque vemos que con ese combo de Cementerio Veneno y Golem de Hielo, consigue tumbarle la torre a Zurich al Goblin, bueno, nada más tiró el último tronco ahí, nada más para finiquitar la torre lo antes posible, pero una excelente partida. Lo que me gusta, como les digo, de este torneo Es que todos los jugadores van adaptando sus mazos A las circunstancias, como en este caso El jugador alemán vio que no iba a poder Utilizar chispitas o no iba a poder Hacerlo funcionar correctamente, ni a chispitas Ni al esqueleto gigante, es por ello que nada más Se dedicó a hacer un mazo de ciclado De cementerio, solamente jugó con seis Cartas eh, este jugador, la verdad es que Me dejó impresionado, ahora bien Vamos a ver la segunda partida Muy curiosa, la verdad, porque ambos jugadores Llevaban el mismo mazo, como le dicen ahí Un mirror match, un espejo, 
así le llaman muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí el jugador alemán hace perfectamente lo que se debe de hacer eh, cuando tu oponente tiene un recolector. Eso es lo que yo siempre les digo. Cuando su oponente tire un recolector, ustedes deben de atacarlo con todo. Porque él ha gastado 6 gotas de elixir solamente colocando un recolector, con lo cual ustedes aprovechen esa ganancia de elixir que tienen y váyanse al ataque. Vemos que aquí perfectamente le funciona la estrategia al jugador alemán porque consigue hacerle un gran destrozo a Surgical Goblin que ya tiene la torre izquierda, la torre, sí, la torre izquierda a 448 puntos de, de vida. Aquí las, las aguas se calman un poquito, ambos colocan un recolector, no hay ningún problema, están esperando el momento apropiado para empezar a tirar los buenos combos con el trío de mosqueteras, bandida y demás. De hecho, aquí podrán darse cuenta que este es el mazo, bueno, es básicamente la estructura del mazo que yo les traje este fin de semana con algunas variantes, pero básicamente el funcionamiento es exactamente igual. Vemos que el jugador alemán va con una diete de batalla hacia la torre izquierda para tratar de finiquitarla de una vez por todas. Lamentablemente ese diete de batalla no, lleva, no llega a ningún lado y mucho ojo porque Surgical Goblin viene con un ataque imparable. Y digo imparable porque pues es obvio que no lo va a poder frenar el jugador alemán. Viene ahí con todo, viene con eh, dos mosqueteras, pandilla de duendes. Aquí lamentablemente el jugador alemán pierde la torre nada más empezar. ¿Pero qué es lo que hace? Pues dice, pues tú veniste a tirarme una torre de, de, con dos mosqueteras y una diete de batalla, pues yo voy igual, tira también el, el minero para tratar de dañar lo antes posible esa torre y principalmente que proteja un poquito más de tiempo a las mosqueteras, pero vemos que aquí esto básicamente es torre por torre y pudiera parecer que la partida aquí se está inclinando a favor del alemán pero nunca hay que cantar victoria yo siempre les he dicho, nunca hay que confiarse ni mucho menos burlarse de sus oponentes porque les puede dar una sorpresa aquí la verdad es que en este torneo han surgido partidas impresionantes que ya estaremos viendo algunas remontadas, algunos fails y demás, les estaré, les estaré trayendo bastantes videos de este gran torneo y bueno, como les digo, uno no puede dar por sentado que ya ganó porque en cualquier momento tu oponente puede voltear las tornas y te puede dar una sorpresa que no te imaginabas, vemos aquí que están acumulando un montón de tropas ambos jugadores lamentablemente mucho ojo con estos dos errores que comete el jugador alemán, tiró un minero el cual las mosqueteras se merendaron enseguida empezó a tirar tropas de manera innecesaria aquí también tira una, una bruja nocturna que muere enseguida, ya no supo eh, administrar bien su elixir no supo defender y lamentablemente los nervios le ganaron eh, al enfrentarse a Surgica el Goblin y estamos viendo que Surgical Goblin aproveche el error Es un jugador impresionante la verdad eh, El jugador holandés, si tú le das una pequeña oportunidad Es seguro que la va a aprovechar Y te va a reventar, vemos que tres coronas En esta segunda partida Y eh, bueno, ya saben que entre cada partida Para los que vean lo, los directos de, de este torneo Sabrán que siempre les dan entre 1 y 3 minutos a los jugadores para que cambien las estrategias y quieren repetir el mazo Pero bueno, que piensen un poquito bien qué van a hacer Y principalmente para la última partida dan un montón de tiempo eh, para, para que empiece la tercera partida Porque sí que tienen que pensar bien la estrategia, qué es lo que van a utilizar Qué es eh, la estrategia que van, a, que van a utilizar en la partida decisiva básicamente no Porque de aquí ya te estás jugando eh, Puede que si tú pierdes una partida aquí bajes hasta el fondo de la clasificación O principalmente de la tabla de posiciones Y eso prácticamente no te va a beneficiar en nada, ¿no? Obviamente Entonces, bueno, aquí Surgical Goblin Va con un mazo, eh, con un mazo Muy visto, yo, yo he visto que, que él sabe Utilizar perfectamente bien el cementerio Con lo cual, pues lleva su, su mazo, ¿no? Se siente muy familiarizado, yo lo he visto que juega mucho Con el cementerio, en bastantes torneos lo he visto con este mazo Cementerio con veneno, un combo bastante Visto, por el contrario, el jugador Alemán lleva un mazo también muy visto En el meta actual, que es Montapuerco, Verdugo Y Tornado, un mazo para mí muy molesto La verdad, cuando me enfrento a él, normalmente siempre Me enojo porque, o sea, es prácticamente imposible eh, pasar si tú llevas un beat down ya saben que bueno entre mis mazos que con los cuales más me acomodo son con los mazos beat down no o sea mazos de golem gigante o sea mazos pesados y si tú llevas uno de esos mazos contra verdugo y tornado prácticamente no hay mucho que hacer vemos aquí que Surgical Goblin consigue colar un cementerio y también un golem de hielo hasta la torre del jugador alemán bastante daño que le hizo en esta primera llegada y lamentablemente el jugador alemán la tiene muy difícil porque Surgical Goblin tiene un excelente counter para el montapuerco que es la lápida, tiene también las arqueritas, es un mazo, ambos mazos se ciclan bastante rápido, aquí no sabría decir cuál es más rápido que, que el otro me parece que están más o menos en el rango de coste de coste medio igual eh, pero como les digo, no sé muy bien la verdad es que son mazos, la verdad, los dos muy, muy competitivos. Y aquí vemos que el alemán pues, le hace unas caras a Surgical Goblin. Ya sabemos que es un jugador muy molesto, la verdad. A mí no me gusta mucho la actitud que tiene el jugador holandés. Porque siempre está molestando a sus oponentes. Cuando hace una buena jugada... 
casi casi te lo canta en la cara, te empieza a decir bien jugado, buena partida, gracias y demás, y ya lo estamos viendo aquí que se está burlando del jugador alemán porque tiró de una manera pésima ese tornado, con lo cual como yo siempre les digo, nunca se burlen de sus oponentes, siempre hay que tener un poquito de respeto, aunque bueno, como les digo, hay muchas personas doble moral que dicen, Shelby no te burles pero luego cuando, <ríe> cuando vienen y me ganan, vienen y se burlan y me dejan un montón de insultos en mi canal, pero bueno, ese no es el caso, aquí estamos para ver estas dos partidas, pero como les digo, si sí recalco eso el BM que, que, que hace Surgical Goblin en casi todas sus partidas es impresionante, BM para los que no lo sepan es eh, Bad Manners que son eh, malos modales en español así que bueno, eh, eso nada más se los dejo ahí para que, para que lo vean, pero mucho ojo con esta jugada que va a hacer el jugador alemán, hace un predict con el tronco y se carga la lápida y también los esqueletitos que tiró Surgical Goblin para defender ese montapuerco y vemos que el montapuerco consigue dar dos golpes a la torre más el rayo que tira ya para eliminar a las, a las, a las arqueras, ya deja esa torre a 12 puntos de vida ya ambos están centrándose en atacar y defender del lado izquierdo porque básicamente con esos dos troncos que tiran ambos jugadores, eh, ahí muy al extremo llegó el tronco de Berin, lo tiró ya muy tarde pero vemos que aún así consigue llegar a la torre y mucho ojo a partir de aquí porque aquí se va a vivir una lucha encarnizada como dicen algunos y como dice un gran boxeador mexicano que muchos de ustedes lo conocerán que es Julio César Chávez, tenga para que se entretenga ya lo vamos a ver aquí que, que es una partida impresionante, aquí ninguno de los dos quiere ceder ni un milímetro de terreno porque cualquier error les podría costar la partida, aquí Berin está haciendo lo propio, está defendiendo con esqueleto con, perdón, con duendes y con ese caballero además de ese verdugo que recibió bastante daño y se va a la contra, se va al contraataque, este mazo de montapuerco es básicamente más de contraataque, hacer eh, no hacer gastos innecesarios de elixir y aprovechar cuando tu oponente te haya atacado para reciclar tus tropas y utilizarlas en, en un excelente contraataque Aquí vemos que no rinde frutos del todo eh, Eso sí, pudo dañar la torre gracias a, a, al, al rayo Y poco a poquito van a ir viendo cómo el jugador alemán va a ir mermando la vida de la, de, Va a ir mermando la vida de las torres de, de Surgical Goblin Nuevamente, Caballero y, eh, y Montapuerco Quiso nuevamente hacer la misma jugada Que si le hubiera salido pudo haber finiquitado la, la partida, eh, la partida eh, muy temprano Vemos que, bueno, no le salió muy bien el predict que quiso hacer con el tronco. Aquí el verdugo eh, y el tornado que se cargan todas las unidades que, defensivas de Surgical Goblin. Nuevamente va al ataque, montapuerco. O sea, este es un no parar, un no parar. Estar atacando en todo momento el jugador alemán muy concentrado. Ambos enfocados en la partida. No quieren, como les digo, ceder ni un milímetro de terreno. Un golpe que logra dar ese montapuerco. Pero mucho ojo, porque Surgical Goblin viene al contraataque. Viene con el cementerio. Dos golems de hielo ahí que tenía, bueno, uno que ya murió. Las arqueritas hace Retroceder al mega esbirro y a ese golem de hielo con ayuda de el, del tornado y también con ayuda del verdugo. Ahí vimos que hizo un gesto un poco extraño, fue básicamente porque se equivocó, o sea, el tronco ya no era necesario, lo desperdició básicamente. Pero vemos que aquí Surgical Goblin piensa y se anticipa porque piensa que va a venir con el montapuerco, cosa que no hace. Y mucho ojo porque Surgical Goblin deja pasar ese caballero que da un golpe y aquí prácticamente la partida ya está a favor del jugador alemán, tira un tronco y eso ya nada más está a golpe de rayo. Eh, Surgical Goblin lo Quiso trolear ahí un poquito, quiso tirar un montón de tropitas ahí al lado de la torre para ver si golpeaban antes al, eh, al, a, a esas tropas y el rayo no, no, no tumbaba la torre. Pero vemos que una excelente partida, obviamente al final vimos que le devolvió la, la carita, porque como les digo, Sergi Calgolin siempre está molestando ahí con las caritas. El jugador alemán supo plantarle cara a uno de los mejores jugadores de Europa, que es Sergi Calgolin, y consigue alzarse con la victoria. Una partida que al principio parecía perdida, al final pues vemos que pasó todo lo contrario, consigue la victoria... Eh, como les digo, ante uno de los, eh, de los mejores jugadores de Europa Excelentes partidas, excelentes mazos y estrategias Los que utilizaron ambos jugadores La verdad es que me dejaron impresionados Y como les digo, apenas estamos en la segunda semana de este gran torneo Estoy seguro que saldrán partidas bastante épicas Y de igual manera, si a ustedes les gustaría que siga subiendo eh, más videos de este fantástico torneo Por favor, déjenme en los comentarios Y yo con mucho gusto les traeré más videos de este torneo Como les digo, en el cual hay un millón de dólares en premios Espero que les haya gustado este video y este enfrentamiento, pero ya saben que lo más importante es que se hayan pasado un ratito agradable en compañía de su amigo Shelby. Y no olviden que si les gustó este video, pues déjenme un buen like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos para que no se pierdan solo las novedades del canal. Esto ha sido un momento, me despido y nos vemos en el próximo video.